బడ్జెట్ ప్రతిపాదనను బట్టి చూస్తే రాష్ట ఆర్థిక పరిస్థితిని ఆర్థిక మాంద్యం ముంచేసిందని అర్థమవుతోంది పన్ను రాబడుల్లో తగ్గిన వృద్ది రేటు ఆదాయ వనరులపై తిరోగమన ప్రభావం కారణంగా ఈ ఏడాది బడ్జెట్ లెక్కలు తారుమారయ్యాయి మరి కేసీఆర్ బడ్జెట్ అన్ని రంగాలకు న్యాయం చేసిందా లేక నిరుత్సాహపరిచిందా కేసీఆర్ పద్దుపై వివిధ రంగాల ప్రముఖులు అంతరంగం ఏమిటన్నది మీరే చూడండి రాష్ట బడ్జెట్ పై విద్య రాజకీయ ప్రముఖులు పెదవి విరిస్తే టీఆర్ఎస్ నాయకులు మాత్రం ఆశాజనకంగా ఉందని అంటున్నారు ముఖ్యంగా రాష్ట బడ్జెట్ లో విద్యారంగానికి కేటాయింపులు ఏటేటా తగ్గిపోతున్నాయని టీపీటీఎఫ్ మెదక్ జిల్లా అధ్యకులు రమేష్ వ్యాఖ్యానించారు రెండు పేల పద్నాలుగు పదిహేను ఆర్థిక సంవత్సరంలో విద్యాశాఖకు కేటాయించిన మొత్తం రాష్ట బడ్జెట్ లో పది పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది శాతం కాగా ఇప్పుడు అది ఆరు పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతానికి పడిపోయింది ఆ ప్రభావం విద్యారంగంలో వివిధ అభివృద్ది కార్యక్రమాలపైన పడుతుందని రమేష్ విమర్శించారు అదేవిధంగా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లేఖనే రాష్టం అప్పులపాలైందని కాంగ్రెస్ పార్టీ యూత్ నాయకులు బట్టి ఉదయ్ అన్నారు మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టారని అన్నారు ఈ తొమ్మిదేళ్ల పాలనలో ప్రభుత్వం వైఫల్యాలకు ఈ బడ్జెట్ నిదర్శనగా నిలుస్తోందన్నారు కాగా నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పన నిరుద్యోగ భృతిపై ఎలాంటి ప్రస్తావన లేకపోవడం బాధాకరమని బీజేపీ పట్టణ కార్యదర్శి గుండు మల్లేశం తీవ్రంగా విమర్శలు చేశారు ఆర్థిక మాంద్యంతో విద్యారంగానికి కోతలు విధించి సీఎం కేసీఆర్ తన చిత్తశుద్దిని బయటపెట్టారని దుయ్యబట్టారు అయితే అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేసేలా బడ్జెట్ ఉందని విపక్షాలు అనవసర రాద్దాంతం చేస్తున్నాయని టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు అంజాగౌడ్ అన్నారు ఆర్థిక మాంద్యం ఉన్నప్పటికీ సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేశామన్నారు మన రైతు బీమా మరి అట్లనే పింఛన్లకు వికలాంగులకు కానీ వితంతులకు కానీ వీడి కార్మికులకు కానీ విడోస్కి కానీ వెయ్యి నుంచి రెండు వేల నుంచి అది బడ్జెట్ బాగానే ఉన్నది గొర్రెల గురించి ఈ చేపల పిల్లల గురించి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అన్ని కులాలకు కూడా అందుబాటులో ఉండే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన దానికి కేసీఆర్కు ధన్యవాదాలు ఇరవై ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఆశాజనకంగా లేదు ప్రవేశన బడ్జెట్ ముఖ్యమంత్రి ఎంతో ఆరోపంగా ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ నిరాకరంగా ఉంది తొమ్మిది నెలల తొమ్మిది నెలల ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి ఇదే నిదర్శనం వాళ్ళ కేసీఆర్ కిట్ అంటుంది ఆ కిట్ల కోసం దానికోసం పెడుతుంది కానీ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులు మొత్తం మెదక్లో ఇంతగానే ఒక అరువు ఏర్పడ్డది ఈ జిల్లాలో ఒక ఎల్ఐ అనే రైతు లైన్లో నిలబడి నిలబడి చచ్చిపోయాడు అయినా ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం స్పందిస్తలేదు కేంద్రం మీద మీరేస్తారు మీరేమో కేంద్రం ఏమో మీ మీరేస్తుంది అన్ని రకాలుగా అంటే ఏ వర్గాన్ని వదిలిపెట్టకుండా మహిళలను మైనార్టీలను ఎస్సీలను ఎస్టీలను బీసీలను ఏ వర్గాన్ని వదిలిపెట్టకుండా అందరినీ సర్వనాశనం చేశారు మేము కోరుకునేది ఒకటే తెలంగాణ మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గాడిన పెట్టడం కోసం అంటే ఇష్టమున్న వాగ్దానాలు ఇవ్వకూడదు ఆర్టీసీకి ఒక్క పైసా రూపాయి కూడా మీరు శాంక్షన్ చేయలేరు అంటే ఇంతగానే దరిద్రమని ఉంటుంది అన్ని కూడా బాగుపడతాయి ఆ దిశగా ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టడం లేదు గురుకులాల పేరుతోటి కొన్ని ఒక లక్ష చిల్లర చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులను మాత్రమే పట్టించుకుంటూ దాదాపు ఇరవై రెండు లక్షల మంది చదువుతున్నటువంటి ప్రభుత్వ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలు మున్సిపల్ పాఠశాలలు ఎయిడెడ్ పాఠశాల విద్యార్థులకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించకపోవడం అనేది దారుణమైనటువంటి విషయం ప్రభుత్వ పాఠశాలలు పూర్తిగా నాశనమైపోతామని చెప్పడానికి ఈ రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఒక సంకేతంగా చెప్పుకోవచ్చు